Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to Zeker Ogno. If you are interested, just keep watching this video. دايما لما حد بيبقى بيتعلم لغة يقولوا ايه اسمع اغاني حلو احنا هنسمع اغاني بس انا بسمع اغاني لازم اعرف ان انا عايز من الاغنية دي حاجتين اول حاجة ان انا انمي listening speaking لاني بسمع تاني حاجة ان انا لما احفظ الاغنية او اني اقول معاهم انا بنمي كده ال speaking skill لكن فكرة ان انا اخد من الاغنية كل حاجة مش قوي عايز تعرف ليه هنعرف دلوقتي في الفيديو دلوقتي احنا هنتكلم عن اغنية hello بتاعت أدل هلو أدل بتبدأ الأغنية بتقول هلو يعني مرحبا دايما هلو دي بيجي بعدها ايه هاو ار يو هلو هاو ار يو صح 100% ومنقدرش نقول عليها أي حاجة بس هي قديمة شوية أو حلو استخدمها في حاجة فورمال لكن ما ما تكونش كده راح تكلم واحد صاحبك وتقول له هلو هاو ار يو ويرد أوي يعني ما تستخدمش كده هي طبعا صح مش هنقدر نتكلم بس احدث واحسن ان انا اقول ايه هي واتساب هي واتساب دي بقت اللي تستخدم اكتر يعني وريس هي واتساب اتس مي اتس مي معناها دي انا طيب احنا اخدنا ان ات از بيجي بعدها حاجه غير عاقل يعني مثلا اقول ات از ا كات ات از ا كات هي بتتكلم دلوقتي عن نفسها اللي هي ادل هي المفروض عاقل ليه استخدمت ات از بص هنا كانت في الاغنيه دي كانت بتتكلم في الموبايل فهي بتستخدم ازاي اقول معناها it is my voice او this voice is mine هي كده عايدة على الصوت يعني مثلا تكون انت في مكان برا مع صحابك ومامتك تتصل بيك فهو يديك الموبايل يقول لك ايه it's your mother it's your mother هنا كده هو بيتكلم على صوت مامتك معناها عايدة على الصوت بس احنا يعني اكيد على صوت الشخص I was wondering if after all these years انا بتساءل لو بعد كل هذه السنين عندي wonder معناها هي تساءل wonder ده wonder معناها يتجول بان عندي wonder بالاو يتساءل wonder بالاي معناها يتجول النطق قريبين من بعض جدا بس يعني نطق الاو من الاي ف wonder wonder الاختلاف في النطق مش كبير قوي to go over everything معناها نتخطى كل حاجه طيب to go over ده على بعضه ليه اكتر من معنى زي المعنى الموجود في الأغنية والمعنى المعروف to go over something يعني تتخطاها تبقى عندك مثلا مشكلة فأقول لك ايه you need to go over it محتاج تتخطاها وليه معنى تاني هو معنى كتير بس المعنى التاني اللي to go over هو أنا أقول لك تراجع حاجة أنت مثلا عملت حاجة فأقول لك راجعها تاني بص عليها تاني يعني مثلا أقول لك ايه don't forget to go over the report to make sure that we haven't missed anything يعني ما تنساش تراجع التقرير عشان تتأكد ان احنا منسيناش حاجة واجان جو اوفر ليها اكتر من معنى مش دول بس بس هي كده في الاغنية استخدمت واحد واحنا قلنا واحد يعني حلوين قوي دول بس تعرفهم دلوقتي but I ain't done much healing بص هي عايزة من الجملة دي تقول ايه يعني ايه المعنى اللي هي عايزة توصله ان انا ما بقتش اشفى بص لو سمعت الاغنية هتلاقي كان بتقوله ان الوقت مفروض بي بيقول ان الوقت بيعالج كل حاجة بس انا ما تعالجتش او انا مش فتش يعني بالوقت ده اللي هي عايزه تقوله بالجملة بس كجرامر هو غلط غلط خالص وده السبب اللي خلانا نقول احنا بناخد من الاغاني listening و speaking بس من جوه مش قوي لازم ناخد بالنا واحنا بنستفاد من المعلومات اللي موجودة في الاغنية يعني هنا بتقول I ain't done much healing انت دي مش موجود اصلا في جرامر الانجليش بس انت بقى بالذات بيستخدموها كتير قوي في الاغاني كverb to be مكان verb to be فعل يكون فانت هي مش موجودة في الانجليش بس بتقال في الاغاني كده بتمشي مع النغمة بتاعت الاغنية بس كجرامر مش صح وانت دم ده يعني لا هي مفيش فيش حاجة اسمها كده لو عايزين نقول المعنى ده في جملة تاني ممكن نقول I am not healing او I'm not healing خلينا متفقين ان الجملة اللي هي استخدمتها موسيقية حلوة بس الانجليش لا I'm in California dreaming about who we used to be معناها انا في كاليفورنيا كنت بحلم باللي احنا كنا بيه طيب هناخد من الجملة دي dream about dream about يحلم بحاجة يجي بعديها verb plus ing ونخلي بالنا من حاجة في انجليش لما بحط verb plus ing هو كده عمل لي نوم يعني مثلا يلعب يعني play 
لو عايز اقول اللعب اقول ايه احط الفيرب اللي بلاي ده اي ان جي فتبقى بلاينج اللعب نرجع تاني لدريم اباوت تيجي بعديها الفيرب بلس اي ان جي اللي هو عمل لي ناون او ممكن احط جمله كامله وده اللي حطيته في الاغنيه اللي هو دريم اباوت هو وي يوز تو بي يوز تو بي هنا علشان هم كانوا كده في الماضي لكن هم ما بقوش كده اني مور ده جرامر كده يوز تو بي يعني ممكن تو لوك اب يعني such a difference between us طيب هي اللي هنا قالت between us علشان هي قصدها ان هي حاجة بينها هي وهو فعشان حاجة ما بين اتنين انا قلت between us طب لو عايز ان هي حاجة بين اكتر من حد بحط among يعني لو احنا اكتر من حد حاجة ما بيننا مثلا كده كجروب ثلاثة او اربعة فبقول among I must have called you a thousand times معناها انا كلمتك الف مرة عندنا تايم معناها وقت لكن لو جمعتها وخليتها تايمز بقت مرات يعني مثلا اروح اقول لحد ايه I have called you a hundred times but you didn't answer me انا كلمتك مئة مرة وانت مردتش علي to tell you I'm sorry for breaking your heart sorry for plus verb ing او ناون يعني معناها يعتذر عن حاجة sorry for breaking your heart او مثلا sorry for coming late ليها حاجة تاني يعني مكان I am sorry ممكن أقول مثلا I owe you an apology for doing something تاني I owe you an apology for doing something معناها أنا أدي لك باعتذار عن فعل الحاجة هي طبعا صح بس برضو حاجة فورمال كده يعني ما تروحش تقول لصاحبك I owe you an apology يعني كبيرة قوي بس تبقى عارفة I owe you an apology for ويجي بعديها برضو ناون أو لو verb ing that Both of us are running out of time. Run out of time ده كده على بعضه معناه ننفذ من حاجة. هي استخدمتها هنا we are running. عادي أنا ممكن أقول ran يعني أنا الverb نفسه أقدر أصرفه كgrammar على حسب أنا بتكلم في زمن إيه بقى ووقت مين ومع مين دي حاجة تاني. أهم حاجة هو verb فأنا أقدر أصرفه بأي حاجة زي ما أنا عايز. يعني مثلا ممكن أقول لك إيه ran out of sugar. إحنا السكر خلص من عندنا. تمام اتفقنا طبعا طالما هو verb فانا اقدر اصرفه في اي زمن عادي but it don't matter طيب هي هنا قالت ايه it don't matter اول حاجه هي it هي ليه حتى ال don't المفروض تبقى it doesn't matter هي استخدمتها don't عادي علشان يعني هي في الاغنيه عادي يعني اهم حاجه الموسيقى عندها في الاغنيه لكن كجرامر وكانجلش اسمها it doesn't matter في حاجه كده ممكن تحفظها يعني تقولها تساعدك يعني تتكلم انجلش It doesn't matter who cares يعني مش فارقة يعني مين يهتم It doesn't matter who cares And if you like this video hit the thumb up Subscribe to my YouTube channel Follow the girls Write in the comment below if you like this video Bye